Evet, tekrar merhabalar. Şimdi devam ediyoruz. Matematik kütüphanesi fonksiyonlarından trigonometrik fonksiyonlar, sinüs x ve kos kosinüs x ve tanjant x fonksiyonlarını incelemeye. Ee, daha önceki örneğimizi biraz modifiye edebiliriz. Şöyle yeni sayfa diyelim. Ee, şöyle hepsini kopyalayalım buraya. Ee, X'e ihtiyacımız olacak. Şuraları dolayısıyla şöyle siliyorum. Ee, bir de bakalım. Şöyle bir şey. Pekala. Evet. Sinüs x, kosinüs x ve tanjant x fonksiyonlarını kullanacağız. Fullat x kalsın. Y ile ihtiyacımız yok. Y değişkinle. Öncelikle sinüs x fonksiyonu. Şu da sinüs x. Bu da sinüs x de. Sinüs x de sıfır olsun. Sinüs sıfır ne bekleriz? Sıfır olarak sonucu vermesini bekleriz. Böyle çalıştırırsak ne diyecek? Sinüs sıfır sıfır. Peki bir de ne yapalım? X eşittir 30 derece olsun. Sinüs 30 biliyoruz ki 0.5 bunu vermesini bekleriz. Bakalım sinüs 30 değeri olarak bize ne verecek? Eksi 0.9880. Tabii ki bu yanlış bir değer. Neden? Sinüs 30 eksi 0.98 değil 0.5 olması lazım. Bunun nedeni sinüs trigonometrik fonksiyonlar radyal cinsinden değerler alır. Mesela bunu 30 değil de 3.14 alsak 3.14 pi sayısı. Sinüs pi'yi bulacakmışız gibi olacağız. Sinüs pi de yaklaşık sıfırdır. Evet. Şu 1.4'den devam ediyor. Peki e, sinüs pi yani bu kaça değişti denktir? 180 derece. Peki bunu 2'ye bölersek 90 derece olur değil mi? Çünkü 180'i de 2'ye bölmüş oluruz. Bakalım bu durumda ne verecek? Sinüs 90 1 beklediğimiz gibi. Ee, sinüs 30 6'da biridir. Dolayısıyla 6'ya bölersek ne verecek? Bakalım. Evet, 0.49 yaklaşık 0.5. Pi sayısının tam değerini vermediğimiz için bize bunu veriyor. Ee, bunu şöyle diyebiliriz. Biz bunu derece cinsinden yazarsak şöyle bir sayı diyelim. Örneğin pi eşittir 22.0 bölü 7.0 dersek bize pi sayısının büyük oranda yaklaşık değerini vermiş olacak. Ee, bunu da şöyle diyebiliriz. X eşittir. Pi bölü 180 derece cinsinden yazmak istersek ee, şöyle pi bölü 180 demiş olacağız. Bunu da örneğin 30 ile çarparsak 30 derece için. 
pardon evet burası pi sayısı 22 bölü 7 pi sayısını 180 dereceye bölüp 30'a çarparsak sinüs 30 derece için sinüs fonksiyonunun değerini buldurmuş olacağız bakalım bize ne verecek evet 0.5 değerini verecek 4 basamak biraz fazla bunları 2 basamakta da yazdırabiliriz şöyle 2 basamak daha iyi gibi görünüyor yazdırdığımızda evet beklediğimiz gibi sinüs 30 0.52 değerini vermiş olacak ee, kosinüs fonksiyonu ise benzer şekilde bunları da kullanabiliriz şöyle örneğin kosinüs x fonksiyonu ee, tabii ki burası artık kosinüs olacak şöyle burası kosinüs buradaki fonksiyon dönüş değeri olan sinüs değil kosinüs olacak bunu çalıştırırsak kosinüs 30 e, yaklaşık kök 3 bölü 2'ye denk gelir bu da 0.87 evet, beklediğimiz bir değer benzer şekilde bunu tanjant içinde yapabiliriz burası artık tanjant olacak tanjant buralar tanjant tanjant burası da tanjant ve tanjant 30 peki çalıştıralım ee, tanjant 52 0.58 yani sinüs 52 bölü kosinüs 52 bu bölü evet, yaklaşık olarak öyle olması lazım ee, bildiğimiz değer ne var tanjanttan 45 derece var mesela ee, şöyle diyelim burası 45 olsun bu arada şunları silersek sanki daha iyi görünecek ee, bir de burası sinüs 30'u yazdırıyor zaten ee, şöyle diyelim şuraları değiştirmiş olalım burası sinüs 30 ve sinüs 60 yazsın yine benzer şekilde bu kalsın kosinüs 30'u ve kosinüs 60'ı yazdırsın. Bu da yine tanjant 30'u, tanjant 45'i ve bir de tanjant 60'ı yazdırsın. Şöyle yaparsak çalıştırırsak bize nasıl bir değer verecek bakıyoruz. Evet bunu radyal cinsinden yazdı 0.50 ee, e, 0.87 0.79 evet 0.79 dediği tanjant 45'e denk gelen değer 45 derece için 1 verdi yani sonuçlarımız tutarlı görünüyor bu bizim sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının nasıl trigonometrik fonksiyonlarının C'de nasıl kullanıldığına dair bir örnekti. Şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle fonksiyon tanımlarıyla devam edeceğiz.